हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विक्यूबल तो आपका तहे दिल से स्वागत है तो यहाँ पे मैं आपके पास क्लास इलेवेंथ की इंग्लिश का नया चैप्टर लेकर आया हूँ और ये चैप्टर है स्नैपशॉट्स का चैप्टर नंबर सिक्स द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड इस चैप्टर को लिखा है अमिताभ घोष ने तो आज हम यहाँ हम इस स्टोरी के बारे में जानते हैं तो देखते हैं इस स्टोरी में क्या है तो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से शुरू करते हैं तो ये एक राइटअप में जो इसका ऑथर है अमिताभ घोष उन्होंने ट्रिब्यूट दिया है आघा शाहिद अली को जो कि एक टीचर और एक पोइट है तो शाहिद जिसके जिसको ट्रिब्यूट दिया गया है आघा शाहिद अली तो शाहिद जो है वो एक कश्मीर का एक्सपैट्रिएट है बेसिकली कश्मीर का प्रवासी है बेसिकली जो ऐसा इंसान जो उस कंट्री को बिलोंग नहीं करता लेकिन फिर भी वहाँ पर रहता है तो वो कश्मीर से नाइनटीन में पेनीसिल्वेनिया मूव हो गया था वहाँ पे फिर ज़्यादातर वो अमेरिका में रहा करता था उसका भाई ऑलरेडी वहीं पे था और बाद में कुछ टाइम बाद उनको उसकी दो बहनों ने ज्वाइन कर लिया था शाहिद के पेरेंट्स अभी भी श्रीनगर में रहते थे और ये बेसिकली शाहिद के लिए एक रिवाज सा बन गया था कि हर साल वो गर्मी की छुट्टियाँ अपने पेरेंट्स के यहाँ जा बनाता था अब जो इवेंट्स हुए थे उस टाइम पर नाइनटीन में जो वॉयलेंस हुई थी जो लड़ाई वा हुई लड़ाइयाँ हुई थी यू उसका फर्स्ट हैंड विटनेस था उसने सारी चीज़ें वहाँ पे देखी थी अब शाहिद ने कहा कि जो पेनीसिल्वेनिया का जो उसका टाइम था वो उसकी लाइफ का हैप्पीएस्ट टाइम था ये उसका कहना था अब शाहिद जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है वो एक रीडर बनता है पोइट बनता है लवर बनता है शाहिद अब कुछ टाइम बाद एरिजोना चला जाता है जहाँ पर वो क्रिएटिव राइटिंग में डिग्री हासिल करता है इसके बाद उसकी धीरे धीरे जॉब लगती है काफ़ी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में वो जॉब लेता है और यहाँ पे काफ़ी नाम भी दिए गए हैं जैसे हैमिल्टन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स जो कि एमहर्स्ट में थी और फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा जो कि सॉल्ट लेक सिटी में है अगर प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गलती कर दी तो उसके लिए माफ़ करना इसलिए स्क्रीन पर मैंने नाम लिख दिया ताकि आप समझ सकें तो खैर जो उसकी अभी लेटेस्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा जो कि सॉल्ट लेक सिटी में है वहाँ पे उसको प्रोफेसर की जॉब मिली थी 1999 में अब वो अपनी यूनिवर्सिटी से लीव पे था कुछ टाइम के लिए वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में था तब उसको फेबररी 2000 में अपनी ज़िंदगी में पहली बार ब्लैकआउट हुआ था ब्लैकआउट मतलब कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए साइट का लॉस्ट होना आपकी आँखें कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए चली जाती हैं वो है ब्लैकआउट तो उसको पहली बार अपनी ज़िंदगी में ब्लैकआउट हुआ था अब जो राइटर है अमिताभ घोष वो शाहिद के काम को काफ़ी पहले से जानता है वो काफ़ी बार उससे मिला भी है ठीक है उनकी काफ़ी कन्वर्सेशन होती थी 1998 और 1999 में फ़ोन पे उनकी काफ़ी बातें होती थी और वो दो तीन बार उससे मिला हुआ है तो जब शाहिद 2000 में ब्रुकलिन चला गया था तब उसकी और शाहिद की काफ़ी अच्छी दोस्ती हुई थी अब इस टाइम तक शाहिद की कंडीशन काफ़ी सीरियस थी उसको काफ़ी बीमारियां हो गई थी ब्रेन ट्यूमर था उसको बेसिकली तो ये उसकी बीमारियां थी लेकिन उसकी जो बीमारी है उसने उसकी फ्रेंडशिप को या फिर उसकी जो इंटरेस्ट है जैसे म्यूज़िक पोइट्री बातें बातें करना दोस्त दोस्त उन सब चीज़ों पे उसने कोई दिक्कत नहीं हुई उन सब चीज़ों को उन्होंने हेम्पर नहीं किया उसकी बीमारी अलग जगह थी और इसके शौक अलग जगह थे अब ये जो दो दोस्त थे अमिताभ घोष और शाहिद इनके काफ़ी कॉमन फ्रेंड्स भी थे और इनकी पसंद नापसंद भी काफ़ी कॉमन थी जैसे कि दोनों को रोगन जोश रोशनारा बेगम और किशोर कुमार पसंद थे उनको बेगम अख्तर का म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद था बेगम अख्तर जो कि काफ़ी बड़े गज़ल सिंगर हैं दोनों को क्रिकेट बिल्कुल नहीं पसंद था लेकिन बॉम्बे फिल्म से वो काफ़ी अटैच थे शाहिद नेचर से काफ़ी ग्रगेरियस था यानी समुदाय प्रेमी था ऐसी कोई शाम नहीं होती थी जब उसके घर पे कोई पार्टी ना हो उसका लिविंग रूम में हमेशा पार्टी होती थी अब शाहिद को थोड़ा मैजिक भी आता था वो एक पोइट था जिसको काफ़ी ग्रेटनेस मिली थी उसको काफ़ी ऊंचाइयां उसने हासिल करी थी उसे पता था कि वो मरने वाला है उसका अंत काफ़ी पास है अब लेकिन वो इससे कभी निराश नहीं होता था 
तो जो पोएट सॉरी जो नरेटर है अमिताभ घोष उसके साथ उसकी काफ़ी बातचीत होती थी बेसर पैर की भी काफ़ी बातें होती थी लेकिन उन उन सब बातों की इसकी ज़िंदगी में काफ़ी अहमियत थी शाहिद को अच्छा खाना बहुत पसंद था वो अगर लिविंग रूम में बैठ के बातें कर रहा है तो वो किचन में जो कुक जो खाना बना रहा है वो उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकता था हर स्टेप पे कि भैया ये ये इंग्रेडिएंट्स डालो बातें करते हुए भी तो वो खुद बहुत अच्छा खाना बना लेता था तो ये उसको खाने का उसको काफ़ी पसंद था उसको खाना बहुत पसंद था अपने रीजन का जो उसका रीजन है उसको बहुत पसंद था कश्मीरी फूड इन द पंडित स्टाइल ये उसको बहुत पसंद था हालांकि वो कभी कैलकाटा नहीं गया था लेकिन उसको बंगाली फूड भी काफ़ी अच्छा लगता था अब शाहिद को रिपार्टी बहुत पसंद थी तो ऑथर अपने काफ़ी इसमें अलग अलग इंसिडेंट्स डिक्लेयर करता है बताता है तो उसमें से एक इंसिडेंट है उसका बार्सिलोना एयरपोर्ट का जब वो उसके सिक्योरिटी गार्ड के साथ बातें होती हैं तो उसके साथ जो कन्वर्सेशन होती है उसको भी उसने हाईलाइट किया शाहिद अपनी पोइट्री को अपने आंसर्स में और बातों में कन्वर्ट कर देता था ये उसका एक स्टाइल था उसने एक पोएम बनाई थी जिसका नाम था बार्सिलोना एयरपोर्ट अपने उस इंसिडेंट को रिकॉल करते हुए तो उस इंसिडेंट भी ये था कि शाहिद से सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा था कि आपके पास कोई डेंजरस चीज़ तो नहीं है तो शाहिद ने रिप्लाई दिया था कि मेरे पास सिर्फ एक ही डेंजरस चीज़ है वो है मेरा दिल तो ये काफ़ी मतलब कोई आंसर भी दिया था उसने और तो ये इंसिडेंट को यहाँ पर रिकॉल किया गया है अब ऑथर ने अपनी एक कलेक्शन में से एक नाम क्यूट किया है द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस जो उसने नाइनटीन नाइन्टी एट में लिखा था एक आर्टिकल था जो कश्मीर पे बेस्ड था शाहिद का एक प्रोफेटिक विजन था उसको एक बहुत बुरा सपना आता था वो सपना ये था कि कश्मीर की वादियों में से जितने भी पंडित हैं उनको भगा दिया गया है वो सारे वहाँ से जा चुके हैं और उनका जो भी खाना था वो भी एक्सटेंड हो चुका है ये उसको एक बुरा सपना आता था जो उसको डरा के रखता था लेकिन ये सिर्फ एक सपना था अब ऑथर से उसने अपनी आने वाली डेथ के बारे में सबसे पहली बार बात करी थी ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल टू थाउजेंड वन को उसने ऑथर से बात करी थी कि यार देखो कि उसके मरने का टाइम आ गया है अब शाहिद की इच्छा ये थी कि ऑथर इतना बड़ा राइटर है तो वो उसके मरने के बाद उस शाहिद पर कुछ लिखे ठीक है कुछ भी जैसे स्टोरी या फिर आर्टिकल कुछ वो लिखना चाहता था तो ऑथर को पहले तो थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन वो एक मरते हुए इंसान की आखिरी इच्छा को पूरा ज़रूर करेगा तो इसीलिए फिर जब भी उसकी ऑथर से बात होती थी और अमिताभ घोष की जब भी शाहिद से बात होती थी तो उसके बारे में कोई ना कोई चीज़ नोट ज़रूर कर लेता था ताकि उसके बारे में वो लिख पाए अब ऑथर अपना इंसिडेंट बताता है ट्वेंटी फर्स्ट का जब अपने ब्रदर इकबाल और सिस्टर हैना के साथ हॉस्पिटल गया था उसको लेने के लिए उस टाइम तक तो उसकी काफ़ी अनसक्सेसफुल ऑपरेशन हो चुके थे पर उसके जो हैप्पीनेस थी उसकी ज़िंदगी में खुशी थी वो कहीं नहीं गई थी सेवन मे टू थाउजेंड को ऑथर जब अपने लास्ट के पढ़ाई कर रहा था तो शाहिद और ऑथर एक साथ पढ़ते थे उनकी पढ़ाई का वो आखिरी टाइम था तो दोनों एक साथ हुआ करते थे जब बारूज कॉलेज में थे वो फिफ्थ मे टू थाउजेंड वन को शाहिद का एक इम्पॉर्टेंट स्कैन था डॉक्टर्स ने उसे बताया था कि अब उसके पास सिर्फ एक साल है या फिर उससे भी कम है मतलब तो उसके पास ज़िंदगी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है उसने उसका इलाज करना बंद कर दिया था सारी दवाइयाँ ववाइयाँ रोक दी थी अब शाहिद की आखिरी इच्छा थी कि वो कश्मीर वापस चला जाए मरने से पहले लेकिन उसको अपना माइंड चेंज करना पड़ा वो नॉर्थ में ही वहीं पर रुका जो वहाँ का एमहर्स्ट टाउन है वहीं पर तो ऑथर ने शाहिद को आखिरी बार देखा था 27 अक्टूबर को उसके भाई के घर पे एमरेस्ट में अब 8 दिसंबर को जब वो रात को सो रहा था तो रात को दो बजे वो पीसफुली मर गया और ऑथर को अपने लिविंग रूम में उसकी प्रेजेंस आज भी महसूस होती है वो इस बात से काफ़ी अमेज्ड था उसको इस बात से बिल्कुल चौंका हुआ भी था लेकिन ऑथर के लिए शाहिद बहुत अच्छा दोस्त था और उसकी की याद में ऑथर ने ये चैप्टर लिखा है तो इस बेसर पैर के चैप्टर में आज यहीं पे ख़त्म करते हैं तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन की दबा दीजिए मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक ले टाटा बाय बाय एंड थैंक यू